Tuna kukaribisha msikilizaji kwa mara nyingine katika makala ya haba na haba kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC makala hii hujadili dhana utora bora nchini Tanzania kwa kuangalia mafanikio na changamoto zake tukitumia mifano halisi. Mimi ni Yusuf Mazimu. Na mimi ni Margaret Richard tunakuletea mijadala mbalimbali katika ngazi ya kitaifa tukianzia kwako msikilizaji wetu. Kisha wataalamu na viongozi wenye dhamana wanapata nafasi ya kujibu hoja yako. Kubwa leo katika haba na haba kwa upande wetu masomo ya sayansi hivyo hivyo kwa vifaa vya mabara tunaangalia kwenye vitabu hivyo hivyo tunaambiwa na mwalimu kipo hivi kipo hivi ndo inaisha hivyo hivyo Shule ambayo bado wanafunzi wake wanalia na changamoto ya kukosa maabara wakitumia chumba cha maktaba kama mbinu mbadala. Pesa zilitolewa shilingi milioni tano na almashauri kuhusiana na ujenzi wa maabara hii. Kwa hiyo pesa zilipoisha kasimama. Kwa hiyo hakuna kuendeleza tena kujenga maabara sasa hivi wanasimamia wanasema wana mchakato wa kuanza kuchangia. Je, ni kwa nini baadhi ya shule zimekamilisha ujenzi wa maabara huku nyingine zimekwama? Ungana nasi leo msikilizaji katika haba na haba tunapojadili mpango wa ujenzi wa maabara katika shule za sekondari za umma unakidhi malengo ya kuanzishwa kwake Tunakukaribisha ku like ukurasa wetu wa Facebook BBC Habana Haba na tufuate katika ukurasa wetu wa Twitter ambao ni BBC underscore Habana Haba. Simu yetu ya mkononi ni 0785236938. Tafadhali tutumie ujumbe tu wa maandishi kwani hapa huduma ya kupiga haipo na madahi tayari iko katika kurasa zetu hizo na baadhi ya wadau wetu tayari wameanza mapema kabisa kutuma maoni yao. Ni kweli meli na tumpishi hapa Sara Mkongo asome ujumbe huo wa msikilizaji na si vibaya leo tukianza na oni ya wasikilizaji. Asanteni sana Mergoreti na Yusuf moja kwa moja nami nasoma ujumbe wako msikilizaji nianze naye huyu hapa anaitwa uh, Bahati Masasa yeye hajasema anatokea wapi lakini unasema malengo hayatakamilika kama hakutakuwepo walimu wa sayansi wa kutosha form 1 hadi form 4 mwalimu mmoja tutafikia malengo kweli maabara iendane na walimu wa sayansi Martin Nyalusi wasongea wewe unasema ndio unakidhi malengo yake kwa kuwa wanafunzi wanasoma kwa vitendo kuliko ilivyokuwa hapo awali na inaongeza wanafunzi kuongeza ujuzi na kupenda sayansi. Ismail Boko wa Mtwara unasema kiukweli shule zetu za Tanzania zina upungufu mkubwa sana wa vifaa vya kufundishia hasa katika upande wa maabara cha msingi serikali iweke mkazo. Na ujumbe wako wa mwisho msikilizaji hapa na usoma kutoka kwake Emmanuel Ntobi wa Dar es Salaam bado sana kwa sababu kuna majengo tu ya maabara ila vifaa hakuna. Hapa na hapa taifa linazungumza Katika kipindi cha utawala wa awamu ya nne kulifanyika utekelezwaji wa agizo la rais wa awamu hiyo Jakaya Kikwete la ujenzi wa maabara za masomo ya sayansi katika shule zote za sekondari za umma nchini Tanzania pamoja na jitihada zilizofanyika na kupata mafanikio kwa baadhi ya shule kukamilisha maabara bado kulikuwa na vikwazo mbalimbali ambapo haba na haba ilifanya makala kuangazia changamoto na mafanikio ujenzi wa maabara hizo katika shule za sekondari huyo hapa Noel Mokalindile akitupitisha kwa ufupi tulichokusanya katika makala hiyo kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa yani Tamisemi zaidi ya shule elfu tatu zilihitajika kuwa na maabara zaidi ya elfu moja za masomo ya sayansi na mpaka sasa ni maabara zaidi ya elfu tano mia tano zimekushajengwa katika kuangazia changamoto na mafanikio ya ujenzi wa maabara katika shule za umma nchini Tanzania kufuatia agizo la Rais wa awamu ya nne Jakaya Kikwete haba na haba tulitembelea maabara katika baadhi ya shule za sekondari moja ikiwa shule sekondari Ligwa na kukuta hakuna ujenzi ulioanza bali vifaa fatu vya ujenzi vikiendelea kukusanywa na hii ndio hali halisi ilivyokuwa. Kwa nini hali iko hivi mpaka sasa? Kwa kweli ni kikao cha kwanza leo ndio ilikuwa tukakae. Cha kwanza, cha kutuhusisha sisi. Lakini wao kama wao ni jinsi gani wamekaa wakapuweza kuleta simenti, wakaweza kuleta mchanga, wakapata mfiato tofali, wakaita kokoto. Mimi sijijawahi kuhusishwa huko na kamati ya ujenzi nafikiri ndio ingekaa kwa mara ya kwanza leo. Lakini zipo shule 
ambazo zimeshafanikiwa kuwa na maabara ambazo ziko tayari kwa matumizi. Moja wapo ni shule sekondari majani ya chai iliyoko jijini Dar es Salaam. Kitu tunachonifurahisha hapa vifaa tunavyo, sehemu nzuri ya kufanyia majaribio na tunaona vifaa sio kama mwanzo tulikuwa tunaambiwa tu kuna kitu kinachoa kuni iko flask hatujui koje lakini sasa hivi tunavijua makiki kitu tunacho. Kwa sasa tuangalie je, malengo ya mchakato mzima wa kuanzishwa mabara hizo yanakwenda sambamba na kukidhi haja? Endelea kufuatilia makala hii. Asante Noeli Mwakarindile. Taarifa hiyo msikilizaji inatuacha na swali kwamba je, ujenzi wa maabara hizo katika shule za umma unakidhi malengo ya kuanzishwa kwake? Mwenzangu Merigot Richard hivi karibuni alitembelea tena shule ya sekondari Ligwa iliyopo wilaya Kungu huko Singida kuona wamefikia wapi katika ujenzi wa maabara yao na inafanya kazi kwa kiwango gani kama inakidhi malengo ya kuanzishwa kwake ama la? Miaka mitatu nyuma nilitembelea hapa katika shule ya sekondari ya Legwa. Lengo ilikuwa ni kuona kwa upande wao ujenzi wa maabara kwa ujumla. Na nilichokiona kwa miaka hiyo ni mchanga, kulikuwa na kokoto, lakini vile vile kulikuwa na shuli za kwanza kuleta vifaa kwa ajili ya ujenzi wa maabara hii. Leo nimekuja tena hapa. Nachokiona kuna maendeleo kidogo, msingi umeanza, lakini bado hawa na maabara. Kwa jina naitwa Epiphany Balilo, ni mkuu wa shule ya sekondari leo. Kwa nini bado hali iko hivi? Ingawa kuna maendeleo kidogo ya msingi, lakini bado maabara hakuna. Miaka mitatu sasa. E, hata hapa unapopaona ni kwamba pesa zilitolewa shilingi milioni tano na almashauri kuhusiana na ujenzi wa maabara hii. Kwa hiyo pesa zilipoisha kasimama. Kwa hiyo hakuna kuendeleza tena kujenga maabara sasa hivi wanasimamia wanasema wana mchakato wa kuanza kuchangia. Kwa hiyo mwalimu mkuu umechukua hatua gani baada ya fedha za halmashauri zimekwisha? Mimi kama mimi huaga nimelipeleka kwa ODC. ODC waliamua kwamba watawahamasisha wana legwa kila kaya ichangie shilingi elfu mbili, mbili kwa ajili ya ujenzi wa maabara kilikuwa ni kipindi cha njaa kwa hiyo kuanzia kipindi hiki ambacho hali angalau imekuwa nzuri wataanzisha mikutano ya hadhara ili kuweza kuhamasisha changizo shilingi elfu mbili, mbili kwa kaya sasa hivi mnatumia mbinu gani mbadala wanafunzi kujifunza masomo ya sayansi no, na vyumba vinne tu vya madarasa inakuwa ni vigumu kuweza kukua chumba kimoja na kukifanyia kwamba ndio cha kufanyia mafunzo kwa vitendo kwa hiyo iliyopo sana sana sisi vifaa tunavinunua tunaweza kuwa na mnapohifadhi vifaa e, unaweza kaona twende tukaone na kwenye kabati kama ile hapa tunahifadhi vifaa tunavyovinunua na baadhi ya vifaa ndio hivyo sawa naona hizo ni tripod stand ziko hapo chini lakini ndani ya ili kabati ndio unaona kuna vifaa vya masomo ya sayansi hapa kuna dawa baadhi ya madawa tulinunua lakini tulipokuja kugundua kwamba yana expire kasitisha sasa ununuzi wa madawa ningependa kuzungumza na mwalimu wa sayansi aniambie uh, katika kufundisha anafanyaje kwa hali hii iliyopo hapo mimi naitwa mwalimu Melissa Prosper Joel ninafundisha masomo ya chemistry na biology masomo yako yanahitaji zaidi ke kemikali katika ile kabati hatujaona kemikali hiyo inakusumbua katika ufundishaji wako kiasi gani pale ninapotaka kumwelekeza mwanafunzi kwamba labda unataka uchanganye labda sulfuric acid au udairuti na maana uongeze maji labda kwa ajili ya kupunguza yale makali yake sasa inakuwa vigumu inabidi sasa nitumie nini nitumie mifano mingine ambayo iko katika mazingira ambayo sasa sio uhalisia vipi kwa upande wenu nyinyi wanafunzi wa hapa mimi kwa jina naitwa Bernadetta ni story ni nasoma kidato cha tatu kwa upande wetu masomo ya science hivyo hivyo kwa vifaa vya mabara tunaangalia kwenye vitabu hivyo hivyo tunaambiwa na mwalimu kipo hivi kipo hivi ndo inaisha hivyo hivyo Jitihada za ujenzi wa maabara katika sekondari hii ya Ligwa zinaonekana kukwama. Sasa ni lini wanafunzi wataacha kujifunza kutoka kwenye vitabu na kujifunza kwa vitendo? Msimamo wa serikali ni upi? Miraji Mtaturu ni mkuu wa wilaya ya Ikungi. Serikali ya wilaya tumeenda sasa kwenye mikakati tulianza kuelimisha. Na naomba niseme tu kwa kweli wananchi wameitika. Kwa wameona kuna sababu ya wao kushiriki. Lakini sisi hatujaishia hapo. Tumeenda sasa kwenye mikakati mwezi Disemba tulikutana na wadau wa elimu katika wilaya yetu katika ile tulitoka na mazimio ya patao 37 miongoni ilikuwa ni kuhakikisha tunajenga barabara kwa nguvu kubwa sana sasa tumekubaliana tuanzishe mfuko wa elimu wa wilaya ambao tayari umepitishwa na baraza la madiwani tarehe tatu mwezi wa tano na jana ilikuwa na kikao na wajumbe tumepeana mikakati tunataka kwenda wapi ni mwenzangu hiyo Merigot Richard na taarifa hiyo. Yusuf miongoni mwa sababu zinazotajwa kukwamisha ujenzi wa maabara kwa baadhi ya maeneo ikiwemo katika kata hiyo ya Ligwa ambayo niliitembelea ni mkanganyiko wa taarifa za wananchi kuchangia ujenzi wa maabara hizo kama wanavyobainisha hapa wakazi wa kata hiyo ya Ligwa niliozungumza nao mapema kabla kufika shuleni hapo. Kwa jina naitwa Francis Damas Mudunguma natoka kijiji cha Mwisi. Ukweli mtangazaji ni kwamba 
hao wanasiasa ndio wametuvuruga walisema mwananchi usichangie serikali ndio itakayechangia kila kitu kwa hiyo sisi wananchi baada ya kuambiwa tukabidi tuache kuchangia na tukasubiri serikali matokeo yake ndio ikawa hivyo hivyo kama ilivyo mpaka sasa hivi e, mimi kwa jina naitwa ndugu Philip Alfredi e, kwa kweli kufuatana na hii shughuli ya maabara wananchi wako tayari kuchangia na hela inapochangiwa ya mwananchi ielekezwe katika shughuli husika mtendaji kwa hapa naomba jitambulishe mimi naitwa Sheban Ngoe. E, kwanza tumeunda kamati ya ujenzi. A, kwa kwa nia ya wananchi walionayo nafikiri ni, ni, ni kwa mwaka huu. Kwa mwaka huu itakamilika. Kwa nini limechelewa? E, limechelewa kwa sababu kwanza tuli, tu, walikuwa me, wamejenga tu mazoea kwa lakini kadri tunavyoenda mbele na, na, na hali navyo mabadiliko yanavyo yanavyo yanavyoonekana maana wa, wananchi wana nia kweli kweli. E, ni swala la viongozi kuendelea tu kupambana na kushawishi wananchi ili waweze kuelewa umuhimu wa kukamilisha maabara yao. Maana kwa kweli imekuwa ni tatizo ma, ukilinganisha na watoto ambao sasa hivi swala la sayansi wana wanalitumia tu kwa nadharia bila vitendo. Kwa kweli li, linaleta athari hasa kwa kwa watoto wetu wanayemaliza kidato cha nne. Wanayesoma ni watoto wetu lakini mimi nina imani tu itafika mahala watu wataona umuhimu na wataachana na ile dhana ya kutochangia. Sante kwa jina ninaitwa Romana Elo Cha. Tunaomba serikali kuu ituchangie mabati sisi wananchi tutatoa nguvu kazi.